ওয়েলকাম টু জিএস একাডেমি আমি গোবিন্দ সাধুখা তোমাদের আজকে আমরা শেখাব স্থানাঙ্ক জ্যামিতি তোমরা সকলেই জানো যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি রিসেন্ট রেলের গ্রুপ ডি বলো বা এসএসসি বলো টিসিএস খুব মানে এখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে সব মানে প্রতিটা পরীক্ষায় তো শুরু করি আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি তো স্থানাঙ্ক জ্যামিতি মানে বুঝতে পারছো জ্যামিতির একটা পার্ট তো যেখানেই আমরা প্রথমেই আমরা কি টানব কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্সিস আমরা জানি এই কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় পজিটিভ এক্স অক্ষ এটাকে বলে নেগেটিভ এক্স অক্ষ উপরে বলে পজিটিভ ওয়াই অক্ষ নিচে বলে নেগেটিভ ওয়াই অক্ষ তাই তো তাহলে প্রথম পাদে আমরা দেখছি এক্সো পজিটিভ মানে প্রথম পাদ মানে এই যে জায়গাটা এটাকে বলা হয় প্রথম পাদ এটাকে বলা হয় দ্বিতীয় পাদ এটাকে বলা হয় তৃতীয় পাদ এটাকে বলা হয় চতুর্থ পাদ তাহলে প্রথম পাদে তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এক্সো গেটার দেন জিরো ওয়াইও গেটার দেন জিরো দ্বিতীয় পাদে তুমি যদি লক্ষ্য করো এক্সটা কিন্তু নেগেটিভ হয়ে গেছে কিন্তু ওয়াই কি পজিটিভ আছে তাহলে এক্স লেস দেন জিরো ওয়াই গেটার দেন জিরো তৃতীয় পাদে এক্সও লেস দেন জিরো ওয়াইও লেস দেন জিরো আর চতুর্থ পাদে এক্স গেটার দেন জিরো ওয়াইটা লেস দেন জিরো তাহলে আমরা পাদ সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা করে নিলাম কি যদি এটা একটা এক্স আর এটা যদি প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় পাদ আর এটা চতুর্থ পাদ বলা হয় তাই তো তো এইবার মনে করো দুখানা বিন্দু দুখানা বিন্দু একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু কমা ওয়াই টু তাহলে এই দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব আমরা কোন ফর্মুলা দ্বারা নির্ণয় করব এই দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব রুট ওভ হরফ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তার হোল স্কোয়ার এই সূত্র দ্বারা আমরা নির্ণয় করব ঠিক আছে তাহলে কি দাঁড়ালো দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব আমরা কি করে বের করবো এইটা মাইনাস ওটা তার হোল স্কোয়ার প্লাস এইটা মাইনাস ওইটা তার হোল স্কোয়ার করে দেবো ঠিক আছে তাহলে দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব আমরা পেয়ে যাব এরপরে এরপরে আমরা দেখছি মনে করো এই একটা সরল লেখা যেখানে এ আর বি দুটো বিন্দু এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এবং বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু কমা ওয়াই টু এই এ বি সরল লেখাকে মনে করো সাপোজ সি একটা বিন্দু যেটা কি না এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি বিন্দুতে এম ইস টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করেছে তো এই ধরনের কোনো একটা সরল লেখাকে একটা হয় অন্তর্বিভক্ত করা মানে মাঝখান দিকে ছেদ করবে আর একটা হয় বহির্বিভক্ত করা তো এবছর তুমি যদি গ্রুপ ডির যে কোশ্চেনগুলো ওগুলো যদি একটু ঘাটো বা যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো হলো মানে এন টি বিসি দু হাজার ষোলো বলো আর গ্রুপ ডিতেই বলো তো এই জিনিসটা এসেছে মানে অন্তর্বিভক্তের ব্যাপারটা এসেছে কিন্তু বহির্বিভক্তের ব্যাপারটা আসেনি কিন্তু বলা যায় না কখন কোনটা চলে আসতে পারে তা অন্তর্বিভক্তটাও যেমন আমরা করব বহির্বিভক্তটাও আমরা করে নেব ঠিক আছে তো অন্তর্বিভক্তর ক্ষেত্রে তাহলে আমাকে বের করতে দেবে এই দুটো স্থানাঙ্ক বলে দেবে আমাকে বের এবং কি অনুপাতে ভাগ করেছে সেটা বলে দেবে আমাকে বের করতে হবে সি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত হবে তাহলে সি বিন্দুর স্থানাঙ্কে আমাদের হচ্ছে একটা এক্স কোয়ার্ডিনেট আছে একটা আছে ওয়াই কোয়ার্ডিনেট তাহলে এক্স কোয়ার্ডিনেটটা বের করতে গেলে এক্স কোয়ার্ডিনেট মানে এক্স থ্রি এর মানটা বার করতে গেলে কিভাবে আমরা বার করবো একটু সেটা লক্ষ্য করো দেখো এম এর সাথে গুণ করব এর এক্স মানে এই দিকে এম ভাগ করেছে কিন্তু এম এর সাথে গুণ করব ওদিকের এক্সটা আর এন এর সাথে গুণ করব এই দিকের এক্সটা বোঝা গেল কথাটা এম ইস টু এন অনুপাতে যদি ভাগ করে এম দিয়ে গুণ করব ওদিকের এক্স এন দিয়ে গুণ করব এদিকের এক্স 
যেহেতু আমরা এখন কোন কোয়ার্ডিনেটটা বের করতে চাইছি সি বিন্দুর এক্স কোয়ার্ডিনেটটা তাই শুধুমাত্র এক্সকে গুণ করব ঠিক আছে দিয়ে যোগ করব তাহলে দেখো এম ইন্টু এক্স টু লিখলাম এম ইন্টু এক্স টু প্লাস এন ইন্টু এক্স ওয়ান এন ইন্টু এক্স ওয়ান এন দিয়ে এক্স ওয়ানকে গুণ করলাম দিয়ে আমরা নিচে কি করব যে অনুপাতে ভাগ করবে সেই দুটো যোগফল মানে এম যোগ এন বোঝা গেছে এইটা হলো এক্স কোয়ার্ডিনেট বেরিয়ে গেছে সি বিন্দুর এবার সি বিন্দুর ওয়াই কোয়ার্ডিনেটটাও একইভাবে আমরা বের করব তাহলে কি করব বলো এমের সাথে ওয়াই টু গুণ হবে এম ইন্টু ওয়াই টু প্লাস এন ইন্টু ওয়াই ওয়াই ওয়ান বাই এম প্লাস এন তাহলে এই সম্পর্কিত একটা কোয়েশ্চেন আমরা একটু দেখে নিই ঠিক আছে তাহলে দুটো বিন্দুর মধ্যে স্থান অঙ্কের মানে দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্বের ফর্মুলাটা একটু মনে রাখবে তোমরা তাহলে আমি একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি বলছে যে একটি বিন্দুর স্থান অঙ্ক নির্ণয় করো একটি বিন্দুর স্থান অঙ্ক নির্ণয় করো যেটি যেটি দুই কমা মাইনাস তিন দুই কমা মাইনাস তিন ও মাইনাস চার কমা ছয় বিন্দুর সংযোজক সরল লেখাকে সংযোজক সরল রেখাকে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে ভাগ করে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তুমি এটা লিখতে পারো ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে অন্তর্বিভক্ত মানে ভিতরে ছেদ করছে ঠিক আছে আর আমি বলেছি যেটা আর একটা আছে বাইরে ছেদ করাটা সেটা কিন্তু এবছর আসেনি কিন্তু ইন ফিউচার আসতে পারে তার জন্য আমরা দেখে নেব অন্তর বিভক্ত করে তাহলে কিভাবে আমরা এই অঙ্কটা করব তাহলে সেই দেখে নিই আমরা দুদিকের দুটো বিন্দু কী দিয়ে দিয়েছে দুই কমা মাইনাস তিন আর এদিকে দিয়ে দিয়েছে মাইনাস চার কমা ছয় এবং সেই সি বিন্দুর স্থান অঙ্ক বার করতে হবে যদি এক্স আর ওয়াই হয় এবং এই দিকে কি ওয়ান আর টু অনুপাতে ভাগ করে যায় তাহলে আমরা এক্সের মানটা কী করে বলবো এই একের সাথে মাইনাস চার গুণ তাহলে মাইনাস চার ওকে মাইনাস চার আর দুইয়ের সাথে এই দুই গুণ তাহলে দুই দুগুণই চার তাহলে প্লাস চার বাই কত লিখব বাই লিখব এম যোগ এন মানে ওয়ান যোগ টু তার মানে ওয়ান যোগ টু তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ চার আর মাইনাস চার কেটে যাচ্ছে কেটে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এটা আমার জিরো এলো এক্স এক্স কোয়ার্ডিনেটটা এবং ওয়াই কোয়ার্ডিনেটটা কি আসবে দেখে নিই ওয়াই কোয়ার্ডিনেটটা ওয়াই কোয়ার়ডিনেটের ক্ষেত্রে আবার একের সাথে ছয় গুণ তাহলে ছয় ওকে ছয় প্লাস দুয়ের সাথে মাইনাস তিন গুণ দুয়ের সাথে মাইনাস তিন গুণ তাহলে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হয়ে যাবে এবং তিন দুকুনি ছয় হয়ে যাবে তাহলে এখানে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন হয়ে যাবে যেহেতু এখানে মাইনাসটা রয়েছে তাহলে তিন দুকুনি ছয় বাই আবার ওয়ান যোগ টু সে যাই হোক না কেন এখানেও কেটে কুটে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে এই যে যে বিন্দুটা ভিতরে সেটা হলো জিরো কমা জিরো বিন্দু এইবার যদি কি না যদি কি না এই ক্ষেত্রে চিত্রটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি বহির্বিভক্ত যেটা তাহলে আমাদের তুমি পয়েন্ট করতে পারো বহির্বিভক্ত বলে মনে করো দুটো বিন্দু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর একটা হলো এক্স টু কমা ওয়াই টু একে মনে করো এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি বিন্দুতে বহির্বিভক্ত করেছে সি বিন্দু তাহলে এ এটা বি বিন্দু তাহলে এ বি হলো সরল লেখা এবং সি বিন্দুতে এম ইস টু সি বিন্দুতে বলছে এম ইস টু এন অনুপাতে বহির্বিভক্ত করেছে তাহলে এম ইস টু এন মানে পুরো এতটুকু এম হবে আর এইটুকু কত হবে এন হবে ঠিক আছে এইটুকু নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছে সকলের তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে তুমি একটু দেখো এক্স থ্রি স্তর অঙ্ক আর ওয়াই থ্রি স্তর অঙ্ক তাহলে বহির্বিভক্তর ক্ষেত্রে কি করবে তোমরা এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন ইউজ করে দেবে তাহলে এম এক্স টু মানে একই রকম পুরো সূত্রটা একই রকম এম এর সাথে এক্স টু গুণ এম এর সাথে এক্স টু গুণ আর এন এর সাথে এক্স ওয়ান গুণ কিন্তু এদের মাঝে বিয়োগ চিহ্ন আবার 
নিচেও বিয়োগ চিহ্ন চলে আসবে মানে এম মাইনাস এন একইভাবে ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে এখানে মাইনাস আর এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে ঠিক আছে এইটা হলো বহির্বিভক্ত এর উপরে অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের এই বছর পরীক্ষায় কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা একটু দেখে যেও কিন্তু এইগুলো অলরেডি কিন্তু চলে এসেছে তাহলে পরবর্তী আমরা টপিক্সে যাব তো যারা চ্যানেলটির ভিডিওগুলো দেখছো তারা অবশ্যই একটু শেয়ার করে দিও নতুন চ্যানেল তোমাদের সহযোগিতা অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন এবং তোমরা যত সহযোগিতা করবে তত আমি কিন্তু ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব ঠিক আছে প্রতিটা টপিক্স তোমরা যে যে টপিক্সগুলো মানে দাবি করবে সেগুলোই আমি করিয়ে দেবো ঠিক আছে এখানে তো এরপরে আমরা শুরু করছি ইন্টারনাল ডিভিশন হলো এক্সটার্নাল ডিভিশন হয়ে গেছে দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব হয়ে গেছে এইবার আমরা দুটো সরল রেখা সরল রেখার সমীকরণ আগে দেখে নিই সরল রেখার সাধারণ সমীকরণ আমরা জানি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকাল টু সি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকাল টু সি এটা হলো সরল রেখার সমীকরণ বা তুমি বলতে পারো এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো এটাও বলতে পারো তাহলে এটা যদি একটা সরল রেখার সাধারণ সমীকরণ হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রবণতা বার করতে হতে পারে বা তুমি সরল লেখার একটা সাধারণ সমীকরণ আকারে লিখে রাখো এবার আমরা সরল লেখার কীভাবে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সেটা আমরা একটু জানব বলছে যে দুটো বিন্দু বলে দিতে পারে বলছে যে দুটো বিন্দু বলে দিল এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর একটা এক্স টু কমা ওয়াই টু ঠিক আছে তাহলে এই এই যে যে সরল লেখাটা তৈরি হচ্ছে সেই সরল লেখার আগে প্রবণতা সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে আমরা এখন প্রথমে কি জানব প্রবণতা প্রবণতা জিনিসটা কি বলছে যে কোনো একটা সরল লেখা পজিটিভ এক্স অক্ষের সাথে যে ধন মানে ধনাত্মক পজিটিভ এক্স অক্ষের সাথে যে কোণটা উৎপন্ন করে সেই কোণের ট্যানজেন্টকে বলা হয় ওই সরল লেখার প্রবণতা বা নতি তাহলে প্রবণতা বা নতি কাকে বলে ধনাত্মক এক্স অক্ষ এইটা তুমি দেখো ধনাত্মক এক্স অক্ষ তাই না ধনাত্মক এক্স অক্ষ তার সাথে এই সরল লেখাটা যে কোনটা করে রয়েছে তার ট্যানজেন্ট মানে ট্যান থিটা এটাকে কি বলা হচ্ছে প্রবণতা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্রবণতা দুটো যদি বিন্দু দিয়ে দেয় তার প্রবণতা আমি সেই ট্যান থিটার মান আমরা কি লিখতে পারি ট্যান থিটার মান আমরা লিখতে পারি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে আগে ওয়াই মানে এই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান করলাম বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তুমি যদি বলতে পারো যে দাদা না আমি এখানে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু করবো আর এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু করবো তাতে কোনো যা আসে না ঠিক আছে তোমার যেটা সেটা খুশি তুমি সেটাই করবে এখানে তাহলে এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান আর এক্স টু ওয়াই টু যদি দুটো বিন্দু দিয়ে দেয় তাহলে এই সরল লেখার প্রবণতা আমরা কীভাবে বের করবো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে এইভাবে আমরা বার করব তাহলে এবার আমরা আসব সরল লেখার সমীকরণ তাহলে সরল লেখার আর একটা সমীকরণ আছে এটা যেমন একটা সমীকরণ তেমনি আর একটা সমীকরণ হলো ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটা বলা হয় প্রবণতা আকারে যে সমীকরণটা প্রবণতার সমীকরণ তাহলে এই রকমভাবে তুমি যদি সরল লেখার বলছি যে দুটো বিন্দু দিয়ে দিয়েছে একটা সরল লেখার দু প্রান্তের দুটো বিন্দু দিয়ে দিয়েছে বলছে যে সরল রেখার সমীকরণ আমি কীভাবে নির্ণয় করব তা দেখো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইজ ইকাল টু প্রবণতা প্রবণতা মনে করো এম ইন টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এবার এই প্রবণতার জায়গায় প্রবণতার মানটা বসিয়ে দাও প্রবণতাকে আমরা এম চিহ্ন দ্বারাও লিখি অথবা ট্যান থিয়া দ্বারা লিখি তাহলে এই প্রবণতার মানটা কত আছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান জানি না কতটুকু বুঝলে আমরা একটা উদাহরণ যদি করে নিই এর উপরে তাহলে তুমি পুরোপুরি এটা ক্লিয়ারিটি চলে আসবে তাহলে চলো আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই কি বলছে মনে করো দুই কমা তিন ও মাইনাস এক কমা চার বিন্দুদয়ের সংযোগে তৈরি সরলেখার সমীকরণ মনে করো নির্ণয় করতে দিল 
তাহলে একটা বিন্দু হলো এ একটা বিন্দু মনে করো বি তাহলে এ বি সরলরেখার সমীকরণ আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে কি বের করতে হবে এখানে আমার এ বি সরলরেখার সমীকরণ এ বি সরলরেখার সমীকরণ তোমরা হয়তো জানো না এখন ঘড়িতে প্রায় দুটো বাজে দুটোর একটু বেশি বেজে গেছে তো যাই হোক আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে যে সমস্ত জিনিসগুলো তোমাদের হয়তো সহজে হয় না আর্টসের স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ করে সেই সমস্ত টপিক্সগুলো আমি আগে আগে করিয়ে দেবো যাতে কিনা না এবছর গ্রুপ ডিতে তোমরা ভালোভাবে একটা সফলতা অর্জন করতে পারো ঠিক আছে তাহলে এ ও বি সরলেখার সমীকরণ আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এ বি সরলেখার সমীকরণ তুমি কি লিখবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে মনে করো দুই ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই আর এই দিকে কী লিখবো এই দিকে লিখব এইখানটায় একটুখানি তো আমাদের ভুল হয়ে গেছে তাই তো প্রথমে আগে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স তাহলে এটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানটা এদিকে হবে বুঝেছ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর এদিকে হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে আমরা কী যেন বলছিলাম ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স এই টাইপের দেখতে যেহেতু হয় তাহলে ওয়াই ওয়াইটাকে আগে লিখতে হবে তারপরে এম তারপরে এক্স ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করি তাহলে এ ও বি বিন্দু এর মানে সংযোগ করিতে এবি সরলরেখার সমীকরণ আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এবি সরলরেখার সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে মনে করো মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে ইজ ইকুয়াল টু তাহলে ওয়াই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে চার মাইনাস তিন চার মাইনাস তিন বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বলতে তোমার কি দুই আছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এখানে আমি কি করেছি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে তো তিন সরি এখানে ভুল হয়ে গেছে বা তুমি ওটা করলেও কোনো যা আসতো না হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে তিন মাইনাস আর এখানে কি করেছি চার মাইনাস তিন ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে হলো দুই ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক এটার সমীকরণ কি দাঁড়াচ্ছে ওয়াই মাইনাস থ্রি আর এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এক বাই মাইনাস তিন তাহলে এক্স মাইনাস টু তাহলে তুমি দেখো থ্রি দিয়ে যদি গুণ করে দেয় থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস নয় ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু তাহলে এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দুইটা অপাশে এলে কী হবে নয় দশ এগারো তাহলে আমরা সরলেখার সমীকরণ পেয়ে গেলাম x প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকাল টু এগারো ঠিক আছে সরলেখার সমীকরণ পাওয়া গেছে তাহলে আরেকবার আমি একটু বলে দিই কি হলো স দুটো বিন্দু যদি দিয়ে দেয় আরেকবার একটুখানি রিক্যাপ করে নাও দুটো যদি বিন্দু দিয়ে দেয় তাহলে সেই বিন্দু দ্বয়ের সংযোগে গঠিত সরলেখার সমীকরণ হবে কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এটা ওয়াইটাকে তুমি একটা ভেরিয়েবল ধরে নিচ্ছ আর এইগুলো তো তোমার কনস্ট্যান্ট টার্ম তাই না এগুলো তো বলেই দিয়েছে মান এটা তো বিন্দু হবে তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে আগে ওয়াইটা নিতে হবে ওয়াই ইজ টু এম এক্স এই আকারে লিখতে হবে তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু এম বলতে কি প্রবণতা প্রবণতাটা বার করার নিয়মটা আমরা কি দেখলাম প্রবণতা বার করার নিয়ম হলো ওয়াই টু থেকে ওয়াই ওয়ান বাদ দেখো তো ওয়াই টু থেকে ওয়াই ওয়ান বাদ দিয়েছি চার থেকে তিন বাদ দিয়ে দিয়েছি সেকেন্ড টেডটা ওয়াই হয় নিশ্চয়ই আর ফার্স্টের যে কোয়ার্ডিনেটটা এটাকে বলা হয় এক্স তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু প্রবণতা ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে দুই বাদ গেছে দিয়ে এবার ক্যালকুলেশন করে আমরা যে সমীকরণটা পেলাম এটাই হলো নির্ণয় সরলেখার সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে সরলেখার সমীকরণ তোমরা বুঝলে কিভাবে বার করতে হবে এইবার এখানে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স যেটা কি না এবছর পরীক্ষায় প্রায় সেটা দেখছি এসেছে তাহলে সেই টপিক্সটা আমরা আলোচনা করে নিই বলছি দুটো সরলেখা এ ওয়ান এক্স বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এবং আর একটা সরলেখা মনে করো এ টু এক্স 
प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्ल टू जिरो यूटो सरल रेखा मन करो दिए दिए खूब एस बचर परीक्षा खूब ही एसे बोझे ये एक सरल रेखा ये एक सरल रेखा यूटो सरल लेखार क्षेत्र में तुम्हें बोल एक नम्बर कंडिशन जो सरल रेखा दुटोर एक मात्र सल्यूशन कि बोलिए इूनिक सल्यूशन एक मात्र समाधान थक कौन तर मान शर्त हल ए वान ब टू नट इजुकाल टू नट इजुकाल टू बी ओन बी टू कि बोझा गया है तेल क्यों कर लम ए वन ब टू नट इजुकाल टू बी ओन बी टू यहाँ हल कि एक मात्र समाधान थक एक मात्र समाधान थक शर्त समाधान कोअर्डिनेट जिओमेट्री ते खूब सुंदर सुंदर हमें अंक करब एकदम एस एस सी लेवल अब दि तो आज के प्रथम क्लस चलते दुई नम्बर कि बोल से परस्पर समान तुम्हें देखो तो दोटो सरल लेखा परस्पर जो समान है तेल एरा तो कख को दिन मिसबे ना ना ये जेटा कर एक मात्र समाधान थक मैं ये सरल लेखा दोटो एक बिंदुते कि करेद कर एक मात्र समाधान थक मान हलो सरल लेखा दोटो एक बिंदुते छेद कर बोझा गया है कथाटा और सरल लेखा दोटी सम मान समान तर मैं को दिन ये जत ही बाड़ाओ ना क्यों इरा को दिन मिसबे ना तर मैं कखो छेद करना और को समाधान तर मैं थकबे ना तो समान सरल लेखा दोटी समान हार शर्त जा समान मान कि दिन मिसबे ना को दिन छेद करना को समाधान थकबेना तेल समाधान थकबेना लेख को समाधान थकबेना को समाधान थकबेना समाधान थकबेना एर शर्त हल मान कि समाधान थकबेना मान कि पैरला क्यों कथाटा मने रखा क्यों को समाधान थकबेना मान हलो पैराला और एक क्षेत्र में शर्त हल लिखे नाओ ए वान ब टू इज इक्ल टू बी ओन बी टू नट इज इक्ल टू सी ओन बी टू ठीक है नट इज इक्ल टू है क्यों सी ओन बी टू और सी ओन बी टू जो इज इक्ल टू हो जाए कि गल तर मान हल ये एक सरल लेखा तरपरे सरल लेखा और किचुई ना जो सब ही जो समान हो जाए तुम बुझते ही पार्च य सरल लेखा और सरल लेखार जे तुम्हार कन्स्ट मान सहबगलो तरह जो अनुपात सब समान हो जाए तर मैं कि दूटो सरल लेखार किचुई ना एक ही सरल लेखा तो हमें मैं ये सरल लेखार ऊपरे जो सरल लेखा दाड़े जाए मान कि वाला बिंदुते वो समाधान प्रति बिंदु हल वो समाधान तर मान कि असंख्य समाधान थक तुम शर्त लेखा थको बोलो जो दूटो सरल लेखा दिए बोलो जो ये असंख्य समाधान थक कसंख्य समाधान थक समाधान थक असंख्य समाधान थक तीन नम्बर शर्ते देख ए वन बु इज इक्ल टू बी ओन बी टू इज इक्ल टू सी ओन बी टू ठीक है ये हलो असंख्य समाधान थक शर्त यही तीनटे शर्त एक मन रेखो ये तीनटे एक एक कोश्चन एस तीनटे ही उपरे एक एक कोश्चन देखे नब ठीक है चलो ता फार्ष्ट कोश्चन पहले एक दागे कोश्चन ट लेख थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस इलेवेन थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्ल टू इलेवेन दिए दी इज इक्ल टू इलेवेन माइनस इलेवेन दी आर इज इक्ल टू इलेवेन दी और एक लेख के एक्स प्लस फोर वाई इज इक्ल टू बस के एक्स प्लस फोर वाई इज इक्ल टू बस यूटो सरल लेखा दोटी सरल लेखा असंख्य समाधान थक लिखी असंख्य असंख्य समाधान थक थे जदि कि ना कर मान कत है कर मान कत तुम्हें बेर करते हैं तुम्हें जान जो कर मान बार करते गले तीन बे करते हैं तीन बे इजुकाल टूटा बट कर ले कर ले खुशी से करो दुई बार कर दिल दुई दिए काटल दुई दुकानी चार के इजुकाल टू कत हो गल छये ये एक अंक दुई नम्बर अंक 
दुई नम्बर अंक लेख लेख टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू एक बस ये एक सरल रेखा एवं फोर एक्स प्लस के वाई फोर एक्स प्लस के वाई इजिकल टू एकश ऊनीस यही हलो दो सरल रेखा ये बोलते जे एक मात्र समाधान थे कि बोलम भाई एक मात्र समाधान थे समाधान थे तर कान बार करते समाधान कर मान बार करते हैं तेल कर मान बार करते गई बार नट इजुकाल टू शर्त मन आश्चय दुई बार नट इजुकाल टू तीन बे तुम एक देखे नियो रिपीट कर दरकार है जो कोई बुझद असुविधा है तुम पज कर एक आज देखे नेबा ठीक है तेल तीन बत लिखब हमें एखे के लिखब चलो तुम एर पर लाइन क्य लिखे एर पर लाइन दुई दिए तो चार के काटा जाए दुई दुकनी चार तेल कर मान लिखब नट इज इक्ल टू तीन दुकनी छय कर मान जो छय जाए मैं छय ना हम ही एकम्र ओर की एक मात्र समाधान थक छय जदिनी तेल क्यों अन् को केस हो जाए के क्या जान नट इज इक्ल टू छय होते हैं यटाई हलो शर्त एक मात्र समाधान हो और तीन नम्बर और एक कोश्चन हमें दीची तेल असंख्य समाधान कर एक मात्र समाधान और एक समाधान थकबे ना पैराल है तेल से ही धरण एक अंक तुम नहीं नाओ बोलो जो टू एक्स प्लस थ्री वाई इजुकाल टू छय आठ लेख के एक्स प्लस बारो वाई इजुकाल टू आठ दुटो समीकरण बोलिए को समाधान थकबे ना को समाधान थे ना समाधान थे ना तब कर मान निर्णय करते हैं तुम्हें बुझते ही पार्छ दुई बे इज इक्ल टू तीन बारो नट इज इक्ल टू छय बठ है तो प्रथम दुटो के जी तुम देखो तेल की हे देखो तो प्रथम दुटो के काटले तीन चार ही बारो हे चार दुखनी कर मान हे चार दुखनी आठ और जो प्रथम और शेषर नाओ यदि प्रथम और शेषर नाओ तेल क्य लिखब दुई दिए तीन दुकनी छय चार दुकनी आठ तेल कर मान नट इज इक्ल टू तेल देखो तो हम चार दुकनी आठ बीन आठ बीन तेल यही जगह एक ख्याल रेखो हई तुम्हें अपशन यहीटा दे ना ये क्यों तेल है प्रथम दुटो के लिए एक उत्तर आसते प्रथम और शेषर के लिए और एक उत्तर आसते ये एक ख्याल रेखो तो ठीक है रपे कि शिखब मन करो ये एक सरल लेखा रही है ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी ठीक है यार ना करी शुद्ध एक्स प्लस वाई इजिकल टू मन करो सी धरल तेल एटार एक छेदितांश आकार आ ये सरलेखाटा एर एक ना कि छेदितांश आकार आज जेटा कि ना वो एक्स ब्लस वाई बरि ये दोटो समान कर दीचे तै तो छेदितांश आकार सामान्य रूप लिखी लेखो एक्स ब प्लस वाई बजिकल टू वान ये ना कि एक सरलेखार छेदितांश आकार छेदितांश आकार यार मान कि एक बुझे बुझे नहीं मान बोझाते जा नीचे जेटा थको तुम ये दिक्कत ख्याल रेखो जान ये सब समय एक बनाते हैं तो हमले ही तुम्हारे छेदांश आकार आस दिक्ट एक्स बच्चे तरह मान हलो एक्स अक्ष के ए दिख ए अंश कटे एक्स अक्ष दिखे ए परिमाण कटे और वायर नीचे बी आ मैंने वाई अक्ष के बी परिमाण कटे तेल एक अक्ष के ए परिमाण वाई अक्ष के बी परिमाण यार तुम टेंे दाओ सरलेखा तेल दो बिंदु तो पे गे सरलेखा टेने दिले कि तैरी जा त्रिभुज मतन तैरी जा हलो सरलेखा यही हलो से ही सरलेखा ठीक है जेटा कि ना जार कि ना छेदितांश आकार देा हो जाए तो ये छेदितांश आकार क्षेत्र में क्यों परीक्षा आसे से एक देखो हाँ तेल फार्ष्ट कोश्चन 
क्वेश्चन नंबर वन लेखो लेखो एट एक्स प्लस पंदो वाई एट एक्स प्लस पंदो वाई इजुकाल टू एक्श कूड़ी सरल एक्श कूड़ी ओ एक्स कमा वाई अक्ष द्वारा सीम त्रिभुज एगल देखो खूब एसे जे बचर परीक्षा द्वारा सीम त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय कर चलो देखा जा भावे करा जाए तो जेटा जे सरल लेखाटा कि आईट एक्स प्लस फाइव वाइज एकश कूड़ी कंतु हमें कि बार करते यदि एक तैरी करते हैं छेदी अंश आकार तैरी करते गले ठीक है तेल एकश कूड़ी जगह जो एक बनाते चाहिए एकश कूड़ी दिए निश्चय दोपाशे भाग करते हैं तेल आठ तेल एट एक्स बशो कूड़ी जो पंदो वाई ब पंदो वाई बशो कूड़ी इजुकाल टू एकश कूड़ी बशो कूड़ी देखो यदि केटे गए तो एक गल और ये जानी आठ पंद्रह रंग कत है एकश कूड़ी और पंद्रह दिए काटले आठ है तेल ये कि बोलब एक्स बनो जो वाई बट इजुकाल टू एक छेदी अंश आकार पे गे तैरी कर फिलब एख ही त्रिभुज तेल त्रिभुज जखनी तैरी करब तुम देखो जो एक्सर दिखे पंदो काटे एक्सर दिखे कत केटे पंदो वाइर दिखे कत केटे आठ ताल ये बिंदु दुटो मिलिए दाओ तेरे तैरि हो जाए एक त्रिभुज ये त्रिभुजा तैरि तक ही जख कि ना ये सरल लेखार साथे आटो को सरल लेखा दे दिए हो देखो एक दिए एक्स अक्ष और एक दिए वाई अक्ष तेल ये तीनटे सरल लेखा द्वारा सीमाबद्ध त्रिभुज क्यों ठीक है तेल एक सरल लेखा तो ये पे ये क्यों 